，有时候一个人看恶搞之家也挺无助的。<笑>话说当年，布莱恩已经无所事事的在沙发上坐了一整天。路易斯让他去找份工作，哪怕是兼职也行啊。梅根此时兴奋地说：“他刚刚获得了去亚当市长办公室实习的机会，这可是他费了好大劲儿才争取过来。”市长对他当时的表现可谓是赞不绝口。他的办公室就需要这样的人才，放在门口辟邪，放在床上避孕。路易斯为女儿感到非常骄傲，然后回头就数落布莱恩。梅根找到新工作这件事意味着他比布莱恩强多了。从此刻开始，布莱恩就要成为新一届的梅根。<笑> Brian's the new Meg. Brian's the new Meg. Yeah, you're the new me. Shut up, Meg. 转天清晨，路易斯刚想送梅根去上学，就看到布莱恩开着一辆黄色出租车停在车库门口。自从路易斯他们嘲笑他之后，他就觉得自己确实是有点无所事事，也是时候该出去找份工作。他现在才七岁，还是挺年轻的，不能混吃等死。布莱恩的第一个乘客就是无所事事的皮特。虽然他一再表示不是皮特的专职司机，但皮特就是赖在车上不下去，还总是逼逼赖赖的。当他看到前方路易斯的车时，竟然给布莱恩钱让他去撞路易斯，而且光撞还不过瘾，他甚至。路易斯都快要气炸了，这个胖子有毛病吧？可皮特却觉得这是他搞过的最棒的恶作剧，甚至还让路易斯给点评一下。路易斯沉默片刻后，突然笑出了声，他不得不承认，这确实是皮特最好玩的恶作剧。呃，要不说不是一家人不进一家门呢？这两口子就没一个正常的。此时，基老男过来给了他们一张元格社区的才艺登记表，两口子一瞅有才艺卡，表情立马变得猥琐了不少。随后也想去登台表演，说不定还可以拿个冠军回来。打这开始，皮特就抱着那把吉他开始自弹自唱，只不过他弹的实在是太难听，真的是亲妈离家出走，就你玛丽。皮特觉得以他们的才华，完全可以自创一首歌曲。毕竟年轻的时候就经常在酒吧里驻唱，他们甚至还组过一支乐队，叫什么“鸡巴皮特”。他俩在这幻想着美好未来，只不过对饺子多少有点不太友好。You know what else is fun? Watching Mr. Belvedere without people talking so loud. So I was thinking we could. Freaks on the China, never met her before. Who can? When you drop cake, you jack it. When you came through the door. 正在开出租的布莱恩接到路易斯的电话，让他下班的时候带点牛奶回去。也就在此时，布莱恩终于看到了今天的第一个客人。只不过当他看到是大黑翔打车的时候，布莱恩竟然又慢慢的，当没看见似的，头也不回的开走了。不过这俗话说天道好轮回，苍天饶过谁？布莱恩刚买完牛奶出门，就看到车上贴了一张四百美元的罚单。这他妈是停在残疾人车位，又不是火星，谁他妈开的四百美元啊？与此同时，在市政厅内，市长在吃午餐之前把要做的事情给梅根交代了一下。可市长前脚刚走，布莱恩就气呼呼的走了进来，他想问问市长为啥要给他开四百美元的罚单。梅根相当敬业的表示，让他先去预约，要不然别想见市长。当时就给狗子气炸。然而梅根相当鄙视的说，市长想开多少就开多少，关你毛事。这下可把布莱恩给彻底激怒了。市长这个老。东西亡夫职守了这么多年，他再也容忍不下去了。亚当就是个鱼肉百姓的无耻之徒，必须有人站出来向市民揭露他那伪善的嘴脸。转天上午，布莱恩急匆匆的走下楼，顺脚就踢散了饺子的积木。就当饺子骂骂咧咧的抱怨狗子没长眼睛的时候，布莱恩说：“待会儿要去揭发亚当市长贪污受贿，现在去见一个不愿透露姓名的知情人士。”饺子一听有瓜吃，立马兴奋的要求带他一个。二人来到一处停车场内，一个有着青蛙轮廓的知情人站在阴影里。Kermit the Frog? <笑> Somebody talk! No one is safe. I'm getting out of here.、Yeah! What's his appeal? 皮特和路易斯两个人可能是真的老了，倒腾了这么多天也没能写出一首像样的歌曲。照这样下去，他们肯定赢不了才艺秀。路易斯此时突然想到，在布莱恩的床底下藏着很多特别的小块，整两根出来，说不定就有灵感。可皮特对此却没有任何信心。路易斯劝他试一试，不行再说呗。然后这两人就像是两坨奥利给似的瘫在了沙发上，甚至盯着墙上的明星照片开始傻笑不止。这哪是找灵感啊？要是再抽下去，这的喵的都快找到祖坟了。<笑>布莱恩想趁亚当市长出门的功夫偷偷潜入市长办公室，他必须要找到亚当贪污受贿的证据，为自己的四百美金报仇雪恨。但没想到梅根有点过于尽职敬业，刚见面就开始驱逐他俩。布莱恩连忙表示他知道昨天说了不该说的话，今天特意来找亚当市长赔礼道歉。Oh, and、uh, you're so pretty. You're always pretty. Oh, you guys are so sweet. Oh, well, it's my pleasure. Hey, can you guys hold on a sec? I gotta get this to Helen in accounting. Okay, bye. <laughs> 
过莱恩趁机翻找市长的办公桌，然后就发现了他的私人日记。狗子今天的任务也顺利完成，而饺子也总算没有白白被恶心。过莱恩觉得只要找到一条证明亚当违法的信息，就可以胜券在握。然后他们就看见皮特和路易斯两个人叠在一起，看那个样已经多少有点神志不清了。狗子被惊的一句话都没说完，因为他那本就不大的脑人已经被这俩人给炸没了。这眼瞅着这俩玩意儿已经这样了，饺子提议还是不要打扰他们的好，他俩还是出去找线索吧，最起码还能留点脑细胞用。Who were those guys? I don't know. Room for one more. 滴滴滴滴滴滴滴。根据日记记载，亚当每天晚上都会来这家汽车旅馆跟一个人见面。饺子此时正好把隔壁的墙打穿，布莱恩随后就看到亚当市长一个人躺在床上看动画片。狗子当时就觉得这人大概率是没啥把柄了，要实在想揭发，那只能举报他是个神经病。饺子此时突然说有人走进了房间，好像是个胖技术女工。Oh my God, it's Meg! What? Meg and Adam West? Ew! Oh, oh, sorry, sorry. 梅根竟然跟亚当市长搞在了一起，布莱恩觉得这太不可思议了。他也不知道是梅根走桃花运了，还是市长眼瞎了。这剧情简直太魔幻了，这要是说出去，肯定是个惊天大卦。饺子坏笑着表示，他早就准备好了伪装设备和拍摄器材。呃，虽然我知道饺子在设定里是个双性恋，但他好像特别喜欢假扮女，而且还是布莱恩的女。这兄弟情谊多少有点变质了。不得不说，市长不愧是市长，这品味不是一般人能享受的。而且他竟然还敢直接下嘴，我老马实名佩服他，确实是条汉子。Here they come, kiss me. Come on, we gotta follow them. Do we? No. Oh. Oh. Everything all right? Uh, yeah. Uh. Hey, listen, freaking shot in the dark. You want to do something sometime? 咱也不知道皮特和路易斯到底抽了多少，这个喵的都已经抽出幻觉。深夜，梅根悄咪咪地回到家里，但她没想到布莱恩已经恭候多时了。她本来还想装作淡定蒙混过去，但布莱恩当时就把她和亚当的合照掏了出来。梅根大惊失色，想要抢夺，但却被堵开。布莱恩恨铁不成钢地问他到底是为了什么。亚当可能跟每个实习生都这样搞过。梅根坚持认为他和亚当是真爱。狗子劝他不要再异想天开了。他之所以警告他，是因为出于对家人的关心。明天他就要把这件事告诉媒体，让那个道貌岸然的亚当身败名裂。转天晚上，梅根和亚当坐在宾馆的床上，然后就把布莱恩要曝光他俩的事情告诉了亚当。然而亚当一点都不担心，毕竟他们什么都没做过，而且他发誓一定会等梅根到十八岁或者二十一岁，到时候再跟他当众求婚示爱。梅根沮丧地说：“人们是不会在乎这些的，他们只会把你给妖魔化。”亚当市长心里其实。是比谁都清楚，他作为一个公众人物，早就习惯了那些小报社写的垃圾了。It's you I'm worried about. You're just a sweet young lady with her whole life ahead of her. This story could ruin your future, and I can't let that happen. I'll take the fall, no matter what. Goodbye, Meg. I'll always value your friendship. I love you, Mayor Chapstick. 布莱恩最后还是放弃了对亚当市长的举报，并亲手撕毁照片。他原本一心只想把亚当市长搞下台，但却连真正的对错都分不清楚。不过现在他想明白了，一切又回到了最初的美好。待会儿正好开出租带梅根回家。在元格剧院内，马上就要轮到皮特夫妇的压轴节目。不过，他俩最后还是没能赢得才艺秀的冠军。皮特都不知道自己到底做错了什么。Well, Dad, I think I can shed a little light on that. You guys were so baked, you didn't sound anywhere near as good as you thought you did. I was in the audience. OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。Trying to watch Mr. Belvedere. So my advice to the two of you would be. According to our new arrival, life is more than mere survival, and we just might live a good life yet. Then, 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 then. Short fight. Gonna get ya. You got a funny little wiener, but you're a nice guy, Meg. This is great, Dad.
。话说当年，詹姆斯伍兹高中举行年度大学博览会，目的是让毕业生们可以提前了解心仪的学校，心里最起码有个数。咱们的梅根虽然舅舅不疼，姥姥不爱，但还是有几所学校对他抛出了橄榄枝，给皮特都整不自信了。他本以为梅根会是个在酒吧里混日子的女孩。Hey, you know you can get a slice of pineapple in your burger here. Hey Jimmy, another water. Call Miller Light water. Jimmy knows me. He knows that. Come on, hockey team. This one's on me. Merry Christmas, Meg. 哪怕梅根连背性骚扰都轮不上，但谢帕的校长还是给他弄到了绿山学院的入学面试资格，而这也正是梅根心仪许久的第一志愿。他恳求皮特两口子带他去佛特蒙州参加面试。Meg, please excuse your mother and I for a moment. We need to work out our schedules. <coughs> 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 I'd be happy to take you, Meg. 转天早上，皮特带梅根出门去参加大学面试，二人也是很顺利的就到了佛蒙特州。不过梅根老是把手伸出窗外，据说这样能感受到地罩杯的手感。皮特自然是不信，但出于好奇，他也伸了出去，当即就感受到了不同于路易斯的快乐。The wind wants my hand to go back, but I'm not letting it. I'm stronger than air. Oh my God, Dad, you lost your hand. That's all right. I can regenerate. <laughs> My name is Retep, and I am evil. 当晚，梅根接到通知，他的面试时间定在明天上午，可皮特却忘了给他买晚餐，导致他今晚只能饿着肚子过夜。这种没人挨的局面让梅根相当不解地问皮特为什么要生小孩。皮特表示，你的诞生纯粹只是个意外，当时的情况比较紧急，自己又没钱买小雨伞，然后就造成了现在的这种局面。他的理想是去当足科医生，但自从梅根出生后，生活的压力瞬间压得他喘不过气，不得不做着现在的破工作。You never got to pursue your dream. No wonder you hate me. I don't hate you, Meg. You're my kid. Who had the chicken parm? Oh, that's my second entree. But you know what? You have it, Meg. Thanks, Dad. Boy, after all this food, we're gonna have a couple of night moves back in the motel later, huh, Dad? Oh, absolutely. 二人连夜赶往绿山学院，在路上恰巧遇到一个蛋糕派对，嘴馋的皮特马上就想带着梅根进去混吃混喝。在吃饱喝足后，二人来到室外放风。Short fight, gonna get ya. You got a funny little wiener, but you're a nice guy, Meg. This is great, Dad. I know. I'm having even more fun than when I, I mean, than when we went Fiona apple picking. 好家伙，我现在对于梅根性别的认知多少有点混乱了。皮特这到底生了个啥呀？隔天早上，皮特和梅根相当开心的回到家。路易斯还以为面试通过了，可梅根却说他们压根儿就没去面试，不小心睡过头了。皮特也兴奋的表示他陪梅根玩了一晚上，简直快还到起飞了。但这个消息就让路易斯有点难以接受了。这个机会可是好不容易才得来的。不过梅根却不以为然，他觉得父亲能陪他一起玩才是最重要的，这是他从未感受过的感觉，这也是他第一次感受到了父爱。可这样的说辞实在让路易斯难以接受，轻易放。起来之不易的机会，他真不敢相信梅根会做出这么不负责的事。Hey Meg, you want to huck some water balloons at nerds? Sure. What the hell? <laughs> well, well, we'll work on the laugh, but you'll get there. To the Meg copter. Huh? Look down there. That looks like me with a green shirt. He's murdering a lady. 自此以后，梅根和皮特就彻底放飞自我了，整天想着到处浪迹天涯。尽管路易斯苦口婆心的劝梅根要回归正道，他还是有机会上大学的。但梅根已经沉浸在了跟皮特的快乐时光中，什么破大学不上也罢了。路易斯见此，只能最后警告梅根，皮特要是疯起来的话，那可比过年的猪还要能控制。他是个过来人，梅根这种家庭饭桶绝对搞不定疯魔皮特，当时就给梅根说不乐意了。转天上午，上课中的梅根突然听到有人喊他的名字，扭头一瞅，原来皮特喊他一起出去骑鸵鸟湾。Come on, it'll be fun. <laughs> In this great Meg. Sorry, I forgot to get you an ostrich. 皮特父女俩的作死之路还在继续。他带着梅根去打耳洞，表示作为一个父亲，他要把世界上最好的东西都给女儿，直接给梅根整了个全套套餐，让店主把所有能打的地方全都给他打上。他皮特的女儿必须享受最好的服务。You like it? Well, huh? Awesome. Come on, let's go next door and get your mom a funny refrigerator magnet.
I got a piercing too. 当天下午，梅根满脸疲惫的回到家里。虽然皮特还是一副非常亢奋的样子，但梅根却再也受不了了。他都不知道路易斯是怎么忍受皮特这个神经病的。他干的每一件事都好累人，甚至就连去银行取钱这么简单的事都会被他搞得很复杂。他竟然掏出一把 M4， 让所有的人趴在地板上，谁都不许偷看他输入密码，顺手还塞给梅根一把。尽管梅根哭着让皮特住手，但已经上头的皮特可管不了这么多，猛然砸破柜台玻璃，想当熟练的往外掏钱，一看就是个悍匪。<laughs> Who's the manager here? I, I am. <laughs> What are you doing? You said if he moves, shoot him. He's the only one with a combination that is safe. It's blown. It's blown. This whole operation is blown. I'll get the car. Kill everyone else. 梅根实在受不了皮特的神经质，他恳求路易斯把皮特给收回去。路易斯自然不会拒绝，但是梅根必须学会独自处理棘手的问题，就比如上大学或者是跟皮特划清界限。梅根对此也只能表示尽力而为。三天后，当皮特在找到梅根准备去恶作剧时，梅根相当愧疚地拒绝了皮特的邀请。他再次给绿山学院打去电话，获得了重新面试的机会。而现在他得自己开车去参加面试了，他该认真考虑自己的人生，承担起生活的责任了。<laughs> yes, she is, Dad. Yes, she is. Okay, 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。I did get into Green Mountain College and contracted HPV my first night there. I got nicknamed the Warthog, and like the HPV, it stuck for life. Into the time machine, Stewie. What the hell was that? 话说当年饺子想订购健身产品，于是就拜托布莱恩替他下单，但没成想反被布莱恩嘲讽了一顿，这给饺子气的，说话都说不利索了，用他仅有的脏字把布莱恩骂了一遍。可惜他骂的实在没啥攻击力，狗子一点都不在意。饺子这时才反应过来，刚才应该回怼才解气。可惜时光不能倒流，现在说什么都晚了。不过仔细想想，他不正好有台时间机器吗？饺子好像发现了新大陆似的。如果是这样的话，那就没人能怼得过他了。他可以回到过去，然后任意改变布莱恩的生活。想到这里，饺子真的再次回到过去，趁着布莱恩想逗皮特开心的空档。It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Way yet, way yet. Oh, oh my God! Oh, Stewie, that is so funny. Oh, I did not see that coming. But that was my thing. I'm pretty sure it was the internet's thing. Peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly with a baseball bat. 不过这俗话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋？饺子的异常行为很快就被布莱恩发现，在被当场抓包的情况下，饺子拒不承认自己做的恶心事，反而撒谎说自己准备去执行秘密任务，死活不让布莱恩看时光机的操纵面板。就在二人争执的时候，时光机启动。布莱恩狗都傻了，这是什么地方啊？时光机到底把他们带到哪里了？饺子劝他稍安勿躁，他还有返程控制台呢，回去不就行了？然而，当饺子按下按钮后，控制台却没有任何反应。经过仔细检查后，才发现他们不知道怎么的就被传送到时空连续梯之外。这里没有实体，没有未来，没有宇宙。换句话说，控制台并没有坏，只不过它的运行要遵循物理学规律，他们所在的地方无法用控制台定位。So there are no laws of physics. Watch. How the hell do you do that? No laws of physics, Brian. We create our own physics. See, watch this. 
I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Huh? Did I tell you? Yeah, that was good. We were good. 不管咋说吧，现在最要紧的还是回家。饺子说，如果让控制台超负荷运转的话，没准就能释放出足够的能量，把他俩带回宇宙中。可这样做实在太危险了，万一过载爆炸的话，那他俩就真正意义上连毛都不剩了。不过老在这里待着也不是办法，饺子最终还是把心一横，决定赌一把。万一成功了，也说不定啊。饺子他们平安回家，这件事本该到此结束。但万万没想到，饺子发现了一个惊天大秘密。根据宇宙大爆炸猜想，现在的宇宙是一个起点爆炸后形成的。而现在有意思的来了，饺子引爆控制器后形成的脉冲能量谱图，竟然和起点爆炸后的能量谱图精准匹配上。也就是说，返程控制台的爆炸就是当初创世的起点大爆炸。再加上他们当时在时空连续体之外，时间和空间在爆炸前并不存在，说不定就是他创造了现在的宇宙，他才是创世神。Loop. The universe created me, so I could create it, so it could create me, and so on. That's. It's the most incredible thing I've ever heard. Uh, this plot line, I think I've seen it somewhere. It seems to be a comic book called "The Great Escape Plan." Although it sounds like it's pretty stupid, it's actually quite true. And what's more realistic is that the control center of Jaws' turbulent control room is really crashed. He has to go back and buy a new control room to make it work for the future, to prepare for another world. But when Jaws buys the new control room, a mysterious person is hidden in the dark room. That night, the mysterious person is hidden in the dark room. That night, the mysterious person is hidden in the dark room. That night, the mysterious person is hidden in the dark room. That night, the mysterious person is hidden in the dark room. That night, the mysterious person is hidden in the dark room. That night, the mysterious person is hidden in the dark room. That night, the mysterious 穿越回过去，干掉饺子的某个祖先，这样就能把他完全从历史中抹掉了。说完，便用玩具车控制住饺子。伯特朗则通过时光机回到了过去。What the hell's all that noise? Brian, it was Bertram. He's gone into the past, and he claims he's going to. Ah, Stewie, what's going on? Pina, what was that? Into the time machine. Stewie, what the hell was that? 根据刚才的情况来看，饺子猜测伯特真的干掉了他的某个祖先，这样就能从过去直接抹杀他。而他和布莱恩经过控制器爆炸后成了新的创世神。然而伯特朗并不知情，饺子一旦被抹除，整个宇宙就不复存在了。而且最要命的是，伯特朗带走了返程控制台，他们这次只能做单次的时间旅行了。不过现在也没得选，他们只能在伯特朗的前几分钟到达，看看能不能阻止他。饺子现在所在的时代好像是文艺复兴时期，而且房子里还有一副未完成的蒙娜丽莎画像，也就是说，这里是达芬奇的画室。再根据伯特朗的目的猜测，达芬奇其实就是饺子的祖先，怪不得他喜欢坐在马桶上吃意大利面。斗子还是不太相信饺子的祖先是达芬奇，伯特朗为啥要选择嘎掉他来抹除饺子呢？这个问题其实很简单，饺子和伯特朗最初相遇的时候都还是皮特的一个小蝌蚪，所以他不能干掉皮特，甚至任何一位年代较近的父系祖先，只能回到足够早的时期，以确保能除掉带给饺子聪明才智的先祖，但不会影响他自己。的祖先。就当饺子他们还在研究对策时，一阵刺眼的光芒闪动，伯特朗来了，二话不说掏出匕首就扔了出去，不过却被饺子挡住。观众朋友们，恶搞之家独有的打斗系列即将开始，请大家坐稳扶好，精彩的要来了。
Hey! Hey!小子他们被逼入绝路，尽管他把自己创造宇宙的事情和抹除他的后果都告诉了伯特朗，但伯特朗可不信这些屁话，反手就干掉了达芬奇。You fool！ 哎 ，Bertram， what's your favorite kind of bottled water？ 啊 ，Mine's Arrowhead。达芬奇真的挂掉了，饺子他们的努力好像是白费了，世界真的要毁灭了。但仔细看看，宇宙好像并没有停止。饺子猜测他可能是还有其他出生的机会。尽管达芬奇已经挂掉，但饺子本人还在这里。又仔细一想，他本人不就有自己的基因吗？所以他得取代达芬奇，将他的人生继续下去。不管这个办法行不行得通，只要把布莱恩送回去，就自然而然知道了。Good luck, old friend. Hopefully, I'll be leaving you a future to return to. I'm gonna miss you, Stewie. Good luck. Oh, you did it, Stewie. You did it. 饺子真的成功了，但他却离开了布莱恩。就当狗子还在惆怅的时候，敲门声响起。他开门一看，竟然是一名神父，据说是专门从梵蒂冈来找他的，带给他一封流传了五百年的信件，是达芬奇本人留给教廷的，而且特意说明要在这个时间点交给一个叫布莱恩的狗。其实，在布莱恩离开的一个星期后，饺子就确认了自己的方法是正确的，所以他制作了一个低温休眠装置，把自己放进去，然后留下字条，指明埋藏的特定坐标，而这个坐标就是元格镇皮特家的位置。如果计划不变的话，他会一直被埋藏在家里地下室的下面。经过布莱恩的奋力挖掘后，还真让他找到了一个铁皮罐子。饺子赫然就躺在里面，于是赶紧打开休眠舱，急切地呼喊着饺子的名字。You gotta kiss him to wake him up. But I'm not gonna kiss you. Stewie can't hear you. He's not awake. Only a kiss will wake him up. Well, I better get Meg. Oh, oh, oh! Where am I? What? Stewie, what the hell happened? 其实，在布莱恩离开后不久，达芬奇的女友就出现了。饺子索性就把自己的 DNA 注入他的体内了。大家千万别想歪了，只是单纯的注入了 DNA， 没干别的事情。再说了，饺子也干不了别的事情了。OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。Oh, hey, I brought you something from Da Vinci's workshop. A candle? I can get a candle now. You couldn't have grabbed me one of his original notebooks. You know, I didn't have to bring you back anything. It's almost like you didn't. 我从没见过这么离谱的剧情。There we go, it's a boy, and he's got a gun. <音>就在前段时间，新闻报道元格镇的犯罪率连续升高，半路抢劫都算小儿科，甚至就连动物园的海豹都开始抢劫饲养员。而最离谱的，肯定就是婴儿出生自带悍匪属性了。这不禁让路易斯开始担心自家的安全以及孩子们的教育环境问题。不是我说，就他们那个样。还有影响的空间吗？在影响也不至于没节操吧。虽然其他人表示路易斯只是杞人忧天，但是当他们发现自己家被洗劫一空后，所有人都开始为未来的生活担心了。于是，聪明的皮特自作主张，在没有告知路易斯的情况下，偷偷把房子给卖了，然后又在郊区买了一个农场，彻底远离城市里的乌烟瘴气。即便路易斯对于皮特的做法非常生气，但他很快就被皮特描述的悠闲祥和的生活所吸引，甚至包括克里斯和梅根在内也相当向往农场生活。当然，这得除了布莱恩。Hey, what's going on? Well, we've made a decision as a family, Brian. We've decided to take you to a nice big farm upstate. What? What? A farm with big open fields, Brian, where you can just run and run and be free, and no one will ever hurt you. Doesn't that sound wonderful, Brian? Are you ready to go to the nice farm? No, no, you'll never take me alive. 
Okay, I am at full candy corn right now. 好家伙，看来往日农场的悲惨生活对他的影响不小啊，到现在还没缓过劲来呢。虽然农场的生活确实很平和，但有一个小问题需要注意，这家人就没有一个会种地的，而且大部分刀乐都被皮特用来买买买。要是再这样下去，他们很快就连农场也住不起。而就在这生死存亡之际，布莱恩站了出来。他自告奋勇去州立大学学习农业知识，等他几个月学成归来，一定可以让全家过上富足平和的生活。也就在此时，一个意外的发生，让皮特家里发生翻天覆地的变化，差点就让他们一家人毁了原格站。那到底发生了什么事呢？请大家给个一键三连。老马感激不尽。布莱恩这边前脚刚走，后脚就有一股超大龙卷风向农场袭来。And it's coming this way. We gotta run. Well, hang on, guys. It might just be the Tasmanian devil. Come on, into the storm cellar. What is this place? Really dark down here. Shh. What? Did you hear something? No, I just want you to stop talking. Wait, I think I found the lights. What, what is that? Ah,、oh, sweet. It's some kind of lamp. Hey, maybe it has one of those things that goes. 啊，这在咱们这买房子有送阳台的，感情在美利坚买房子还他喵的送实验室，简直离了个大谱。洛伊斯本想把这个糖精工厂上报给原格镇保卫局，但却被皮特给拦了下来。他安慰路易斯道：“如果我们自己偷偷摸摸的生产糖精，那就完全不用担心农场的资金问题了，甚至还能有多余的刀乐让路易斯买最新款家电，甚至说饺子上大学的钱也不用发愁了。”路易斯一听这话。本来还犹豫的眼神立马妥协，答应只做一批糖，等到布莱恩回来就收手。就这样，农场糖精厂正式运作。为了不暴露自己，皮特甚至训练信哥给别人送货。虽然想法挺有创意，但信哥的想法更有创意。Ah,、oh, perfect, perfect. Now this is the money I owe Peter. I want you to take it back to him. Do you understand? Time就这样一天天过去，布莱恩也终于学成归来。但当他推开门的那一刹，整条狗都震惊了。家里破乱不堪，烧火棍和恶犬四处堆放，不知道的还以为进了阿富汗呢。虽然布莱恩想赶
Say whip it. Okay. Uh, whip it good. I'm doing my very best. <laughs> Thanks. That was way too much heat on my neck. 搞到最后，皮特的血脉力量突然觉醒，拿着鞭子，不愿千里找到大黑，想重现十八世纪的荣光。后来这件事慢慢淡化，皮特三人准备到元哥酒馆里吹牛老哥，但没成想他们的老窝竟然被人给霸占了。皮哥他们本想上前讲讲道理，但对面的大汉很显然不喜欢讲道理，不光不想让座，甚至还侮辱皮哥是娘娘腔，怼得他一愣一愣的。老乔本来想做和事佬，表示他们可以过一会再来，可那几个大汉明显不想给面子，一度威胁皮特他们，如果再在附近看到他们的话，就让他们三个表演奶油三明治。三人自然不可能接受这种侮辱，特别是皮特，逃出皮哥的小皮鞭就想比划比划，但奈何对面的壮汉不吃这套，不过也得亏不吃这套，要不然撅着屁股趴在地上挨揍的可就是皮特了。All right, bitches. Either you tuck your little wangs between your legs and waddle out of here, or we're gonna beat the crap out of you. So, what's it gonna be? I think we're gonna do the wang thing. 自此以后，皮特他们就被驱逐出了自己的老窝，只能坐到吧台的位置。其他人还好说，不过老乔不是很喜欢，他都看不到吧台之上到底有什么，只能看到一些男人的大腿。但没办法呀，他们三个人一个比一个怂，根本不敢去招惹那三个壮汉，给 Q 哥都整郁闷了。而且打这开始，空城就再也不想听 Q 哥的指挥，因为他知道了 Q 哥在酒馆当缩头乌龟的事情。老乔本想跟邦尼来一场激情牌局，但邦尼嫌弃他是个胆小鬼，拒绝跟老乔打牌。而到了皮特这边就更离谱了。You put on her bra. I don't want it. Well, you're gonna. Everybody heard about what happened over at the clam and how those guys made you their bitch. Um, okay. <laughs> That's right, you wuss. In fact, the way I see it, I'm the man of the house now, which means there's gonna be some big changes around here. 不过这也有个好处，就是他再也不会随意欺负梅根了，甚至还有点害怕梅根欺负他，整的就跟受了气的小媳妇似的。但这也让路易斯看不下去了，好好的一个大胖子怎么变得这么怂了呢？小皮特怂也就算了，大皮特怎么也这么怂啊？看着路易斯生气的表情，皮特显得更委屈了。If they see me crying, they'll have to give us our booth back. No, I'm saying you gotta go down there and take it back, like a man. 让路易斯这么一说，皮特的尊严马上又恢复了。发誓不成功变成人，一定要把座位给夺回来。皮特召集老乔和 Q 哥，想一起去跟壮汉讲道理。但 Q 哥说他现在都有应激反应了，看见壮汉就软，得靠着药物才能正常升级，搞得自己都不自信了。皮特义愤填膺的表示，他们必须得把座位夺回来，回到元哥酒吧，跟那群人正面对决，给老乔都整激动了。可 Q 哥已经被吓坏了，为了自己的小命，死活不肯一起去。Fine, me and Joe will go without you, but just know you're letting us down. 就这样，皮特和老乔气势汹汹地来到酒馆，相当霸气地表示想要正面对决。不过壮汉们并不把他俩当回事，拿捏这俩垃圾简直不要太轻松。但话还没说完 ，Q 哥就登场了，直接凑成了垃圾三击半。Q 哥最后还是来了，因为他明白，如果现在不挺身而出的话，他会后悔一辈子的。Oh, now you're gonna get it. Well, I'm out. 阿哲虽然气势很足，但奈何实力差距实在太大。Q 哥完全就是个挨揍的货。而你再看皮特这边，虽然前期攻势很迅猛，跟壮汉打的是有来有回，甚至还能出其不意反打对面一套，但很快就被敌人一套连招控住。要不是皮特演技手快，他早就交代在这里了。All right, guys. I know this looks desperate, but I got this can of spinach. Ah! Oh God, it's all watery. You know, I almost said no chairs at the beginning. 壮汉们都被烦透了，他不明白这些人为啥不认怂。皮特殷勤地表示，他们绝对不会轻易放弃争夺座位，因为这里是他的第二个家。他出生在这个座位里，还在这个座位里结婚，乃至他的孩子都是在这个座位里怀上的。这里承载了他一生中太多的回忆。Oh my God, no! I was in this booth on 9/11. Oh my God, no! I was in this booth when President Obama was elected. 
Oh my God, no! So if you want this booth, you're gonna have to pry it from my cold dead hands. 等他们无语了，他们不想再跟这三个傻子争吵，明天还得坐船去阿富汗送命呢。好家伙，原来这三个人是大兵，怪不得身手这么好。身为大兵的他们自然受到了周围吃瓜群众的追捧，就连市长都宣布今天是三个男人日。不过不是皮特他们。OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。